ஹாய் மேக்னெட்டிக் எஃபெக்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் அந்த சாப்டர்ல இருந்து ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம் ப்ராப்ளம் என்னென்னா த அட்ஜாயினிங் டயக்ராம் ஷோஸ் த்ரீ கேசஸ் இன் ஆல் கேசஸ் த சர்க்குலர் பார்ட் ஹேஸ் ரேடியஸ் ஆர் அண்ட் ஸ்ட்ரைட் ஒன்ஸ் ஆர் இன்ஃபினிட்லி லாங் ஃபார் சேம் கரண்ட் த ஃபீல்டு பி அட் த சென்டர் பி இன் த கேசஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஹேஸ் த ரேஷியோ ஓகே அதாவது ஒரு மூணு செட்டப் கொடுத்துருக்காங்க அந்த செட்டப் எதனால் ஆனது தான் ஒரு ஆர்க் ஒரு சர்க்குலர் ஷேப்ஸ் ப்ளஸ் ஒரு இன்ஃபினிட்லி லாங் கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர் ஸோ அதனால் மேக் பண்ணப்பட்ட ஒரு த்ரீ கேசஸ் அந்த சர்க்குலர் பாட்டோட ரேடியஸ் வந்து ஆர் இன் ஆல் கேசஸ் அண்ட் எல்லா ஸ்டேட்டுமே இன்ஃபினிட்டி லாங் அண்டு பீன்ற ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்டில் தான் இது கேட்குறாங்க மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு என்ன அண்ட் அதோடய ரேஷியோஸ் அது தான் எக்ஸாக்ட் கொஷின் அண்ட் எல்லாத்துலேயும் சேம் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது இப்போ பாருங்கள் இந்த இடத்துல வந்து நமக்கு வந்து டூ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டிசைன்ஸ் இருக்குது என்னென்னா ஸ்ட்ரெயிட் கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர் அதுக்கு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு ஓகே இன்ஃபினிட்லிக் வந்து என்னென்னு நமக்கு தெரியும் இன்ஃபினிட்லிக் அது பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நான் ஜஸ்ட்டு ஜென்ரல் கேஸ் தரேன் ட்ரை பண்ணுறேன் என்னென்னு மியூ நாட் ஐ டிவைட் பை ஃபோர் ஃபைவ் ஆர் இது கரெக்டாக இல்லையான்னு மட்டும் எனக்கு சொல்லுங்கள் மோஸ்ட்லி கரெக்டாக தான் இருக்கும் சைன் பை டூ மைனஸ் சைன் பை ஒன் ஓகே மைனஸ் சைன் பை ஒன் அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு இன்ஃபினிட்லி லாங் அப்படின்ற கண்டிஷனில் பை பை டூ பை டூ ஈக்குவல் டூ பை பை டூ ப்ளஸ் பை பை டூ அண்டு பை ஒன் ஈக்குவல் டூ மைனஸ் பை பை டூ அப்படின்னு போட்டு ஒன் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் டூ அப்ப அப்படி தான் அது வந்திருக்கும் கரெக்டாக இந்த இடத்துல ஏன் நான் இன்ஃபினிட்லி லாங் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் கண்டக்டர் அந்த கொடுத்துட்டு அந்த ஃபைனல் ஃபார்மில் இல்லாமல் இது எழுதியிருக்கனா அதுக்கு ஒரு ரீசன் இருக்குது ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது சொல்லலாம் இது வந்து ஸ்ட்ரைட் கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர் நெக்ஸ்ட்டு சர்க்குலர் கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர் இதுக்கு வந்து நான் இன்னும் ஜென்ரல் ஃபார்மில் கொடுக்குறேன் எப்படின்னா ஒரு ஜஸ்ட்டு இப்படி ஒரு ஆர்க் இருக்குது அதாவது இந்த லைன் விட்டுருக்கேன் இந்த ஆர்க்கில் இப்படி ஒரு கரண்ட் போகுது ஓகேவா ஐயன்ற கரண்ட் ஸோ இதனால் இந்த அது வந்து ஒரு செமி சர்க்குலர் ஆர்க் தான் பட் ஃபுல்லி சர்க்குலர் இல்லை ஜஸ்ட் ஒரு ஆர்க் மட்டும் கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க இந்த இந்த எண்டுக்கும் இந்த எண்டுக்கும் ஆங்கிள் வந்து பைன் வச்சுக்கலாமே ஆர் டீட்டா பைன் வச்சுக்கலாம் இப்போதைக்கு அப்படி இருக்கும் போது அந்த பீன்ற பாயிண்ட் அந்த சென்ட்ரல் பாயிண்ட்டில் என்ன மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுனா மியூ நாட் ஐ டிவைடட் பை ஃபோர் பை ஆர் இன்டூ ஜஸ்ட் அந்த பை அந்த ஆங்கிள் என்னவோ அது மட்டும் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் நமக்கு வேணால் ஜஸ்ட்டு இது செக் கரெக்ட் கரெக்டாக இல்லையான்னு செக் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு வந்து சர்க்குலருக்கு என்னென்னு தெரியும் சர்க்குலருக்கு வந்து டூ பை போட்டு பார்க்கலாமே டூ பைனா டூ பை ஃபோர் பை கேன்சல் ஆகி டூ வந்துடும் ஸோ மியூ நாட் ஐ பை டூ ஆர் ஸோ அது வந்து நமக்கு தெரிஞ்சது தான் அண்டு நமக்கு இன்னொரு தெரிய தெரிய வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா லைக் அந்த ரைட் அண்ட் தம் ரோல் அதை எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது தெரிஞ்சுருக்கணும் சரி ஓகே ஓ சாரி இங்கே பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ இது வந்து கேஸ் ஒன் இது கேஸ் டூ இது வந்து கேஸ் த்ரீ சாரி மென்ஷன் பண்ணாததுக்கு முடிச்சுடு இப்போ பாருங்கள் இதை வந்து நான் வந்து பிரிக்க போகிறேன் இந்த ஃபஸ்ட் இது என்னென்னா இது வந்து பார்ட் ஏ பார்ட் பி பார்ட் சி இது வந்து இன்ஃபினிட்லி லாங் ஸ்ட்ரைட் கண்டக்டர் ஸோ இதனால் இந்த இடத்துல மேக்னட்டிக் ஃபீல்டோட டேரக்ஷன்ஸ் மட்டும் என்னன்னு பார்க்கலாம் அதாவது இது வந்து இந்த டேரக்ஷனில் இருக்கா ஸோ இது வந்து இந்த சைடு அவுட்வேர்டு ஆகி இந்த சைடு இன்வேர்டாக இருக்கும் ஸோ இன்வேர்டுக்கு நான் கிராஸ் அப்படின்ற ஒரு மென் சிம்பிள் வந்து யூஸ் பண்ணுறேன் ஜஸ்ட் ஒரு நோட்டேஷன் மோஸ்ட்லி அந்த நோட்டேஷன் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க சரி சிமிலர்லி இந்த சீன்ற பாயிண்ட்டில் கரண்ட் இப்படி போகுது ஸோ இந்த பாயிண்ட்டில் வந்து அவுட்வேர்டில் இருக்கும் ஸோ அவுட்வேர்டுக்கு டாட் இங்கே பாருங்கள் டியூ டு ஏ டியூ டு சி மேக்னட்டிக் ஃபீல்டோட மேக்னட்டிக் சேம் பட் அந்த பீன்ற பாயிண்ட்டில் ரெண்டு ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் இருக்குது ஸோ இட் வில் கெட் கேன்சல் அவுட் ஸோ இந்த ஏன்றனாலையும் சீன்றதுனாலையும் பீன்ற பாயிண்டில் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து இருந்தாலும் கேன்சல் அவுட் ஆகிரும் ஸோ அதை நம்ம வந்து கன்சிடர் பண்ண வேண்டாம் இப்போ பீனால் மட்டும் என்ன அப்படின்றத பார்த்துட்டு அது பி ஒன் அப்படின்றது வந்து போட்டுடலாம் ஸோ பி ஒன் ஈக்குவல் டு அவுட்வேர்டில் இருக்குது இங்கே பாருங்கள் இந்த இப்போ வந்து சர்க்கிளுக்கு வந்து இந்த ஃபோர் ஃபிங்கர்ஸ் தான் கரண்ட்டோட டேரக்ஷன் அண்ட் இந்த தம் வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்டோட டேரக்ஷன் அவுட்வேர்டில் இருக்குது புரியுதுங்களா உங்களுக்கு ஸோ ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி பை அப்படின்றது இந்த இடத்துல நமக்கு வந்து பை அதாவது த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் ஒன் எயிட்டி டிகிரி அதை மென்ஷன் பண்ணுறேன் ஸோ மியூ நாட் ஐ டிவைட் பை ஃபோர் பை ஆர் இன்டூ பை அண்ட் டேரக்ஷன் வந்து அவுட்வேர்ட் நான் இந்த இடத்துல வந்து ஜஸ்ட்டு
ஸோ ஃபார்முலாவில் நமக்கு பயட் சபட் லாவில் வந்து சைன் டீட்டான் இருக்குது ஸோ டீட்டா இஸ் ஜீரோ டிகிரி ஹியர் ஸோ தேர் ஒன் பி எனி மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அட் பி டியூ டு ஏ என் சி பட் ஃபஸ்ட் கேஸில் அப்படி இல்லை ஃபஸ்ட் கேஸ் ஃபஸ்ட் கேஸில் என்னென்னா ஏனாலையும் சீனாலையும் சென்ட்ரல் அந்த பீன்ற பாயிண்டில் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருக்குது பட் எகெயின் அது ரெண்டும் ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் இருக்கிறதுனால கேன்சல் ஆகிட்டு தான் கேன்சல் பண்ணோம் பட் இங்கே வந்து நமக்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டே கிடையாது ஸோ நான் இதை வந்து கன்சிடர் பண்ண வேண்டாம் ஸோ பீனால் என்ன அப்படின்றத மட்டும் கன்சிடர் பண்ணி வி கேன் கன்க்ளூட் ஸோ பி டூ ஈக்குவல் டூ இந்த இடத்துல பாருங்கள் கிளாக் வைஸில் இருக்குது கிளாக் வைஸ்னா இன்வெர்ட்ஸ் ஆன்டி கிளாக் வைஸ்னா அவுட் வேர்ட்ஸ் அவுட் வேர்ட்ஸ் நீங்கள் அப்படியே கூட படிச்சுக்கலாம் ஸோ பி டூ ஈக்குவல் டு மியூ நாட் ஐ டிவைட் பை ஃபோர் பை ஆர் ப்ளஸ் தான் போட்டுக்கிறேன் ஏன்னா இன்வெர்ட்ஸ்னு நமக்கு வந்து ரைட் ஹேண்ட் ரூல் வந்து தெரிஞ்சிருக்கு ரைட் ஹேண்ட் தம் ரூல் வந்து இன்டூ பை பை தானே பை ஸோ ப்ளஸ் மியூ நாட் ஐ டிவைட் பை ஃபோர் ஆர் வந்து பி டூ இப்போது எகெயின் த்ரீ அதையும் நான் பாட்டாக பிரிச்சுக்கிறேன் ஏபிசி அப்படின்னு எகைன் நம்ம இந்த ரெண்டு சம்பளி பார்த்த மாதிரி ஏனால் பீன்ற பாயிண்ட்டில் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருக்காது ஏன்னா அந்த கரண்ட் கேரிங்கும் இந்த லைன் ஜாயினிங்கும் சேம் டேரக்ஷனில் இருக்குது லைக் டயக்ராம் ஒரு மாதிரி இருக்கலாம் பட் இந்த பாயிண்ட் வந்து எக்ஸாக்ட்லி சென்ட்ரலில் இருக்குது அண்டு கரண்ட் கேரிங் வந்து இங்கே வந்து இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டுக்கும் லேங்குவேஜ் வந்து பை பை டூ அப்படின்ற மாதிரி ஓகேங்களா அதுக்கு உங்களுக்கு கொஷின் பேப்பரில் கொடுக்கும்போது ஜஸ்ட் அது மேபி பை பை டூன்னு மென்ஷன் பண்ணாட்டியும் அந்த ரைட் ஆங்கிள் மாதிரி மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க பட் இங்கே எனக்கு ப்ராப்பர் டெக்னாலஜி இல்லை அண்ட் வரையும் போது அவ்வளோ ப்ரெசைஸாக நல்லா வரைய முடியல சரி ஓகே அதான் கண்டிஷன் ஸோ ஏனால நமக்கு வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருக்காது இப்போ பீனால் என்னென்னு பார்த்தோம்னா எகெயின் இது வந்து சர்க்குலர் அண்ட் இந்த பாயிண்ட்டுக்கும் இந்த பாயிண்ட்டுக்கும் உள்ள ஆங்கிள் வந்து என்னென்னா டூ பையில் பை பை டூ போனுச்சுன்னா எவ்வளோ வரும் த்ரீ பை பை டூ ஸோ அந்த பைக்கு பையில் த்ரீ பை பை டூ போட்டுக்கலாம் அண்ட் அது வந்து இன்வெர்ட் டேரக்ஷனில் தான் இருக்கு ஏன்னா கிளாக் வைஸில் இருக்கு இல்லையா ஸோ பி த்ரீ ஈக்குவல் டு மியூ நாட் ஐ டிவைட் பை ஃபோர் பை ஆர் இன்டூ த்ரீ பை டூ இந்த த்ரீ பை டூ என் புரியுதில் த்ரீ பை டூ பை ஏன்னா லைக் அதுதான் இந்த ஆங்கிள் பிட்வீன் தீஸ் டூ என்ஸ் த்ரீ பை பை டூ த்ரீ குவார்ட்டர் ஸோ பை பை டூ பை பை டூ பை பை டூ த்ரீ பை பை டூ இல்லாட்டி மொத்தமான டூ பை அதில் ஜஸ்ட் ஒரு குவார்ட்டர் போயிடுச்சுன்னா பை பை டூ பைரும் ஸோ அதனால் இது இப்போ பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் இப்போ சீனால் என்னென்னு பார்க்கணும் சி வந்து இப்படி போ கரண்ட் இப்படி இருக்குது ஸோ நமக்கு வந்து அவுட்வர்ட் டேரக்ஷனில் இருக்குது ஸோ மைனஸ் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ரொம்ப முக்கியம் இது வந்து இன்ஃபைனிட்லி லாங் ஸ்டேட் கண்டக்டர் ஸோ மியூ நாட் ஐ டிவைட் பை டூ பை ஆர் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா தப்பு ஏன் தப்பு அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா இது இன்ஃபினிட்லி லாங் ஸ்டேட் கண்டக்டர் தான் பட் இந்த பாயிண்ட்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணி தான் இந்த கண்டக்டர் வந்து இன்ஃபினிட்டாக போயிட்டுருக்கு ஸோ நமக்கு அந்த பாயிண்ட்டில் தான் பீன்ற பாயிண்ட் இருக்குது ஸோ இந்த இடத்துல ஈவன் தோ நீங்கள் இந்த பை பை டூ வந்து இந்த பை டூ அப் அப்படின்றது பை பை டூவாக எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா அனதர் எண்ட் வந்து இன்ஃபினிட்டில் தான் இருக்க போகுது ஸோ நீங்கள் இந்த பை பை டூ வந்து பை பை டூவாக எடுத்துக்கிட்டாலும் இந்த பை ஒன் வந்து உங்களுக்கு ஜீரோ தான் உங்களுக்கு புரியுதில்ல லைக் எக்ஸாக்டாக நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்றது ஸோ நீங்கள் அது பார்த்தீங்கன்னா புரியும் அப்போ பார்க்கும்போது நமக்கு ஜஸ்ட் இது வந்து ஒன்றா வரும் இது வந்து ஜீரோ ஆகிரும் லைக் நான் அதை தான் சொல்ல வரேன் லைக் நீங்கள் பை ஒன் பை டூ எப்படி வேணால் நீங்கள் அந்த இது எடுத்துக்கலாம் லைக் அந்த டீட்டாவை பட் ஒன் வந்து ஹேஸ் டு பி ஜீரோ ஒன் வந்து ஜீரோவாக இருக்கும் இன்னொன்று வந்து பை பை டூவாக இருக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல நான் அதை தான் சொல்ல வரேன் ஸோ அதனால் இது வந்து மியூ நாட் ஐ பை டூ பை ஆர் இல்லை மியூ நாட் ஐ பை ஃபோர் பை ஆர் ஸோ உங்களுக்கு அது வந்து சென்ட்ரலில் இருக்கணும் சென்ட்ரல் ஆனால் அட் இன்ஃபென்ட்லி லாங் ஸ்ட்ரீட்டில் இருக்கும்போது அட்லீஸ்ட் இங்கே இருக்கணும் இங்கே இருந்தால் இந்த ரேஷனில் நீங்கள் இன்ஃபைனிட் அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் பட் த வய த கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர் லாங் ஸ்டேட் கண்டக்டர் இஸ் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் தேர் அண்ட் அந்த இடத்துல நமக்கு வந்து பாயிண்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது ஸோ மியூ நாட் ஐ பை ஃபோர் பை ஆர் அண்ட் மைனஸ் போடுறதுக்கான காரணம் வந்து இது வந்து இன்வெர்டில் இருக்குது ஸோ இங்கே பாருங்கள் மியூ நாட் ஐ பை ஃபோர் ஆர் மியூ நாட் ஐ பை ஃபோர் ஆர் ஸோ இந்த இடத்துலையும் நான் மியூ நாட் ஐ பை ஃபோர் ஆர் வந்து கான்ஸ்டர் அனுப்பிக்கிறேன் ஃபோர் ஆர் கான்ஸ்டர் எடுக்கும்போது மியூ நாட் ஐ பை ஃபோர் ஆர் கான்ஸ்டர் எடுக்கும்போது பை பை இங்கே கேன்சல் ஆகிருக்கு ஸோ த்ரீ பை டூ ஐ ஹேவ் ஹியர் நெக்ஸ்ட்டு மைனஸ் ஒன்
ரேஷியோஸ் வந்து நீங்கள் ஒரு காமன் கான்ஸ்டாக மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் அதாவது ஒன் இஸ் டூ டூ இஸ் டூ த்ரீ விச் இஸ் ஈக்குவல் டூ டூ இஸ் டூ ஃபோர் இஸ் டூ சிக்ஸ் ஏன்னா டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணாலும் சேம் ரேஷியோஸ் நமக்கு மெயின்டைன் ஆகும் ஸோ அதுபடி பார்க்கும்போது மைனஸ் ஃபை பை டூ இஸ் டூ ஃபை பை டூ இஸ் டூ இதில் வந்து நீங்கள் ஃபை பை டூவால் உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணும் ஓகே இங்கே பாருங்கள் ஃபோர் ஆரை வந்து வெளியே எடுத்திருக்கேன் ஸோ இந்த இடத்துல ஃபோர் ஆர் எடுக்கும்போது நமக்கு ஒன் பை ஃபைன் வரும் கரெக்டாக ஸோ அதுதான் லைக் முன்னாடியும் நான் போடும்போது வேறு டேம் வந்துச்சு அப்படின்னு நினச்சேன் ஸோ அதுதான் ஸோ இந்த இடத்துல நீங்கள் ஃபைவ் பை டூ சாரி ஃபைவ் பை டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணும் போது உங்களுக்கு என்ன வரும் த்ரீ பை ஃபோர் பை மைனஸ் ஃபைவ் பை டூனா மைனஸ் ஒன் பை டூ ஃபைவ் பை கேன்சல் ஆகிடும் டூ இருக்குது ஸோ நமக்கு அந்த ஆப்ஷன்ஸ் ஆன்சர் எதில் இருக்குன்னா ஆப்ஷன் ஏல இருக்குது ஸோ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் கரெக்டான ஆன்சர் ஸோ அதுதான் லைக் எனக்கு வேர்க்குது ஸோ அதனால் அந்த இடத்துல ஜஸ்ட் ஒரு மிஸ்டேக்ஸ் பட் நான் லேட்டராக ரெக்டிஃபை பண்ணிக்கிட்ட மாதிரி நீங்களும் எக்ஸாமில் ரெக்டிஃபை பண்ணிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு மிஸ்டே மிஸ்டேக்கே பண்ணாதீங்க சரி ஓகே இந்த சம்மோட இன்னொரு டவுட் இருக்கும் நிறைய விட்டுக்கு அண்ட் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் மெயில் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க இந்த டவுட் என்னென்னா இது ஈவன் தோ நீட்டுக்கு வராது ஸோ இந்த இடத்துல நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் வீடியோவை பட் எக்ஸ்ட்ரா தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றவங்க வீடியோ ஃபர்தராக கண்டினியூ பண்ணுங்கள் ஸோ அந்த டவுட் என்ன அப்படின்னா நம்ம வீட்டுக்கு வர்றது வந்து ஏசி கரண்ட் டூ டுவெண்ட்டி வோல்ட் ஃபிஃப்டி ஹெட்ஸ் ஃபிஃப்டி ஹெட்ஸ் அதுதான் கரெக்டாக தானே ஃபிஃப்டி ஹெட்ஸ் ஆமாம் ஃபிஃப்டி ஹெட்ஸில் தான் வருது அப்படி ஃபிஃப்டி ஹெட்ஸ் வருது சப்ளை அந்த சப்ளை வந்து ஜஸ்ட் நம்ம வந்து ஒரு பல்ப் கனெக்ட் பண்ணுறோம் அந்த பல்புக்கு எப்படி இருக்கும் பவர் சப்ளை வோல்டேஜ் எப்படி இருக்குன்னா இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் சைன் வேவ் ஆர் கொசைன் வேவ் ஏதாச்சும் ஒரு டைம் பீரியட் உள்ள ஒரு ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட்டு ஆல்டர்னேட்டிங் வோல்டேஜ் தான் கிடைக்கும் அப்படி ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் ஆர் ஆல்டர்னேட்டிங் வோல்டேஜ் கண்டுபிடிக்கும் போது வீணோ அது வந்து ஒரு பர்டிகுலர் டைமில் இட் வில் கிராஸ் ஜீரோ இட் வில் கிராஸ் ஜீரோ அப்படின்னா அந்த இடத்துல நமக்கு வோல்டேஜே கிடையாது இப்போ ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்டில் வோல்டேஜ் இல்லைனா அந்த பல்ப் எரியாது கரெக்டாக ஸோ நமக்கு ஏசி வருது அதில் ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்டில் நமக்கு ஜீரோ வோல்டேஜ் இருக்குது அந்த ஜீரோ வோல்டேஜ் இருக்கும்போது நமக்கு பல்ப் எரியக்கூடாது பட் நமக்கு பல்ப் பார்க்கும்போது நமக்கு வந்து பல்ப் எரிஞ்சிட்டே தான் இருக்குது எந்த இடத்துலையும் நமக்கு ஆஃப் ஆகவே இல்லை லெட்ஸ் இப்போ வந்து ஃபிஃப்டி ஹெட்ஸ் அப்படின்றது வந்து நமக்கு வரக்கூடிய ஃப்ரீக்வன்சி அப்படின்னு நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பல்ப் வந்து எப்படி ஆஃப் ஆகுனா லெட்ஸ் ஒரு குட்டி கால்குலேஷன் இந்த கால்குலேஷன் வந்து நான் அப்படி போகிறேன் பாருங்கள் ஃபிஃப்டி ஹெட்ஸ் அப்படின்னா ஒன்றும் கிடையாது ஒரு செகண்டில் அது வந்து ஃபிஃப்டி சைக்கிள்ஸ் போகும் ஒரு செகண்டில் ஃபிஃப்டி சைக்கிள்ஸ் போகுனா அப்போது ஒரு செகண்டில் அது வந்து ஹண்ட்ரட் டைம்ஸ் அந்த ஜீரோ அப்படின்றத கிராஸ் ஆகும் ஸோ இதுதான் இதில் ஆன்சர் கிடச்சிருச்சு அப்படின்னா அந்த பல்ப் ஒரு செகண்டுக்கு ஹண்ட்ரட் டைம்ஸ் ஆஃப் ஆகி எரியுது பட் நம்மளோட ஹியூமன் ஐ டெண்டென்சி வந்து அவ்வளோ கிடையாது லைக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு ஹியூமன் ஐயோட டெண்டென்சி என்னென்னா ஒரு ச ஒன் பை டென் செகண்ட் ஆர் ஒன் பை டுவெல் செகண்டில் ஒரு ஈவெண்ட்டை நடக்குதுன்னா அதை அப்சர்வ் பண்ணுற அளவுக்கான கெப்பபிலிட்டி தான் நம்ம ஐஸ்கும் பிரெயின்ஸ்க்கும் நர்வ்ஸ்க்கு இருக்குது பட் இந்த இடத்துல நமக்கு ஒரு ஈவெண்ட் எப்படி நடக்குதுன்னா ஒன் பை டென்த் ஒன் பை ஹண்ட்ரட் செகண்டில் நடக்குது ஸோ அதை நம்ம அப்சர்வ் பண்ணுறதுக்கான இது நமக்கு கிடையாது மேபி உங்கள் ஃபோனில் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி எஃபிஎஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃப்ரேம் பர் செகண்ட் அது மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு ஆப்ஷன் இருந்ததுன்னா மேபி நீங்கள் அதை வச்சு லைட்டை பார்க்கும்போது இட் வில் டி க்ளோ ஆகி டிம் ஆகி டிம் ஆகி எரியும் உங்களுக்கு அந்த வேரியேஷன் தெரியும் ஸோ அதனால் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதுதான் கரெக்டான ஆன்சர் அப்படின்னு நான் இது வரைக்கும் நினச்சிட்ருக்கேன் ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அதான் கரெக்டான ஆன்சர் இல்லை அந்த ஆன்சர் வேறு ஏதாச்சும் இன்னும் வேலிடான ஆன்சர் உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் கமெண்டில் வந்து போடுங்க நான் வந்து கற்றுக்கிறேன் ஸோ அதுதான் இந்த ப்ராப்ளம் அஸ் வெல்லஸ் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கேட்டிருந்த மெயிலில் கேட்டிருந்த ஒரு டவுட் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் லைக் ஷேர் கமெண்ட